Hi friends, welcome to Santa Expert. In this video, we will see different types of Java variables. In this video, we will see the variables in Java. In this video, we will see the variables in Java. In this video, we will see the variables in Java. In this video, we will see the type of type. 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 So Java ada pada ikan three types of variables sendiri ada. Satu yang mana pada ikan local variables, satu pada ikan static variables, satu pada ikan instance variables. So three types of variables itu kanal lah yang awak guna cikang. Local, instance, static. So ini three variables pada ikan pakai apa? So first untuk local variable apa ni? Yang mana pakai? So in the program lah pada ikan, or class create punya dikira variable apa ni? Nanti, anda class school lah public static void main string main function untuk potong. So ini main method itu kanal yang mana pandai pada ikan? int a equal to 10 அவ்வுடிங்கள் ஒரு வேரியவில் நான் திக்கலர் பண்ணிட்டு அதுக்கப் பண்ணா அன்னம் பண்ணா system dot out dot print ln of a அவ்வுடின் சொல்லி குடுத்துர்கிறேன் இப்படி நாம்மில் குடுத்தாத் தெரியும் இது வந்து அந்த ஒரு local Local leh, nama untuk satu variable assign bani dikram. So variable assign pan ni tem, nama untuk variable bandu print mana. So kita compile pan ni, run mana, nama untuk itu a itu value bandu print dago. So ini untuk nama normal lah pandra. So ini dah untuk satu local variable. Ipo, ini ada ini mana pandra ni mesti kita. Inor class, or inor method untuk nama create pandra. For example, public void display of அப்படிங்கள் ஒரு method create பண்டேன் so இந்த methodல் நான் என்ன பண்ணாம் இதே system dot out dot print ln a ஏ போடுகிறேன் so அங்க print மன் அதே a ஏ நான் என்ன பண்ணாம் இந்த display அப்படிங்கள் ஒரு புது method create பண்ணி அந்த methodலே நான் உந்து print மன் try பண்டேன் இப்போம் இந்த method வந்து நாம் கால் பண்ணும் அதுக்காக நான் என்ன பண்ணா new variable of so இப்பு ஒரு variable create பண்ணிடும் so நான் என்ன பண்ணன் அடுத்தின் இந்த a ஏ வந்து print மனாது கப்பரம் அந்த display அப்படிங்க அந்த method நான் வந்து call பண்ணிக்கிறேன் so இப்பு save பண்ணிக்கிறேன் so இப்பு இது compile பண்ணி run பண்ணப் போகிறேன் so first வந்து compile பண்ணிக்கிறேன் So, nama kita di mana compile pun nama boleh error updating itu sendiri. Ia na, inna error itu dengan pasal muka cannot find the simple a. So, anda a yang anda adalah find pun nama dia lah updating baru. Ini kenapa meaning na? Inda display updating itu satu method, wide main main updating itu satu method, display updating itu satu method. Ini semua yang anda inda variable updating itu inda class kulla irukud. So, semua orang class kulla na irukud. Iran dalo, adi semua yang vary vary method dengan itu nara. Inda black kulla declare pun satu variable nama lah inga access pun nama dia lah. இங்கு நீங்கள் declare பண்டும் ஒரு variable உங்களால் இங்கு access பண்டும் முடியாது ஏனா இது எல்லாமே உந்து local variable சு உந்து local variable வடு scope எப்படி இருக்கும் முடிக்கும் மதினா அந்த குறிப்பிட்ட blackுக்குள் மட்டுந்தான் உங்களால் use பண்ணம் முடியும் இப்போ இதை இது நீங்கள் வந்து இங்கு வந்து இன்னோரு b equal to 20 அப்படிங்கள So, if you compile it, if you run it, it will be 1020. That is, if you want to print this B, you will be able to print it. Now, I will show you an example. So, if you want to find this B, you will be able to find it. That is, you will be able to display it. So, this is the local variable. So, if you want to find the local variable, local variable is the block of the block. Access agu. Metode le declare banding na, anda metode kula mati na adu ande use agu. Other metode kau anggal ada access mana mudiah de. Ini dah ande local variable. Adu tiennna na, or class variable ande, or instance variable abdi na yang nampak kala. Inda instance variable abdi ing rada na mana solo abdi mbadi na. Adu ande or global variable kula solo la. Inda instance variable la, nama ande main metode, inno display, yenda, yethna metode niyo kurutu na lom. Yella metode kime outside la. Class lah untuk nama untuk declare pun, so for example, ingat anda ini public variable abdi ingat anda class kula, ini dua method meh ikut. So naik ke outside lah, or method a declare, or method a define mana ikut tu orang. Nama untuk variable a define mana, int d equal to hundred abdi ingat or variable nama untuk declare pun. Ippo ini variable lah, ini nala dua method leh meh access pun mudi. For example, ini ada tulah a print mana ikut, aduk bila nala d print mana, aduk bila ini ada tulah nama untuk डी अप्रेंड में निकलें इप्पे सेव पने किटें सो इप्पे कंपाइल पन रहें ओके इधर लेन्ना प्रश्न ना इप्पन आयें दे इधर वंदे 
ஒரு ஸ்டாட்டிக் வேரியபிளாக நான் கொடுக்கல இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் இதில் வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்டாட்டிக் மெத்தடாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஸ்டாட்டிக் மெத்தடில் இருந்து அவுட் சைடில் இருக்கிற ஒரு நார்மல் வேரியபிளை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா அதோட ஆப்ஜெக்டை வச்சு தான் உங்களால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த வேரியபிள் அப்படிங்கிற இந்த கிளாஸுக்கு நம்ம வீங்கிற வே இதை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் வீங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த டியை வந்து வி டாட் டி அப்படின்னு ஆக்சஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அது வந்து ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் கிடையாது ஆனால் இந்த மெத்தட் இந்த மெயின் மெத்தட் வந்து ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை கம்பைல் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு கம்பைல் டன் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ ரன் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட்னு வந்துருக்குது இந்த ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் எப்படி வந்துச்சுன்னா இங்கே ஒரு பிரிண்ட் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே ஒரு பிரிண்ட் கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டுலேயுமே சேர்ந்து தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட்னு வந்துருக்குது ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் ஸோ நம்ம அந்த இன்ஸ்டன்ஸை வச்சு கூட ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஒரு வே ஒரு கிளாஸுக்கு வெளியே நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு அந்த கிளாஸுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸை வச்சு நம்ம வந்து எங்கே இருந்தாலும் அந்த கிளா இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளோட யூஸ் இன்னொன்று இருக்குது அதை நான் இந்த வீடியோட கடைசியில் சொல்கிறேன் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிளை சொல்லி முடிச்சுட்டு நான் அப்படின்னா அது உங்களுக்கு புரியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் ஸோ இந்த ஸ்டாட்டிக் வேரியபிளில் என்னென்னா இதையும் நம்ம வந்து கிளாஸில் தான் டிக்ளேர் பண்ணுவோம் அதாவது மெத்தட்ஸ்லாம் அவுட் சைடில் தான் டிக்ளேர் பண்ணுவோம் இதை எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுவோம்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஸ்டாட்டிக் அப்படிங்கிற ஒரு கீவேர்டு மட்டும் கொடுத்துப்போம் ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டாட்டிக் இன் டு டி ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா வந்து கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம ரன் கம்பைல் பண்ணி ரன் பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல இதில் வந்து வி டாட் டிலாம் நம்மளுக்கு வந்து அவசியம் இல்லை ஏன்னா அது வந்து ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் இது வந்து ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் இப்போ நீங்கள் இதை ரன் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து ரன் ஆகும் அது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு அவுட் புட் வந்தது அதே அவுட் புட் தான் வரும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம் என்னடா இது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிங்க அதுலேயும் இதே அவுட் புட் தான் வந்தது இப்போ ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கீவேடை கொடுத்தீங்க அதுலேயும் இதே அவுட் புட் தான் வந்தது ஆனால் என்ன அந்த மெயின் மெத்தடில் வி டாட் டின்னு போடுறதுக்கு போல் டி மட்டும் போட்டீங்க இவ்வளோ தானா இவ்வளோ தான் ஸ்டாட்டிக்கா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு வரலாம் இல்லை ஸ்டாட்டிக் அப்படிங்கிறதுல இது கிடையாது ஸ்டாட்டிக் அப் அப்படிங்கிறதுல இன்னும் இருக்குது அது என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த கிளாஸ் இது நீங்கள் வந்து இதில் வந்து ஸ்டாட்டிக் இல்லாமல் நார்மலாக ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் வந்து ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போதும் அந்த வேரியபிளை போய் காப்பி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு டைம் கிரியேட் பண்ணும்போதும் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் அந்த வேரியபிள் ஒரு காப்பி எடுத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் பக்கமே போகாது ஸோ அது எப்படி அப்படிங்கிறத தான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரூஃப் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த இடத்துல வி அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிளை நான் வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வி அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சாரி வி அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப் மூ ரெண்டு மூ த்ரீ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து நார்மல் ஆப்ஜெக்ட் தான் ஸோ நான் அதை வச்சு அங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்கோமோ அதே வேல்யூவை நான் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணிவிட்டேன் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து வி டாட் ஆப்ஜெக்டோட ரெஃபரன்ஸ் போட்டே நம்ம வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிடுறேன் இந்த ஏ வந்து தேவையில்லாமல் இருக்குது இதையும் எடுத்துட்டுலாம் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் வி ஒன் வி சாரி வி வி ஒன் வி டூ அப்படிங்கிற த்ரீ ஆப்ஜெக்ட்ஸை கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் எல்லாம் அந்த வி டாட் டி அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு இங்கே ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ அந்த ஹண்ட்ரட் அப்படியே ப்ரிண்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த டி அப்படிங்கிற அந்த வேரியபிளோட வேல்யூவை நான் வந்து டூ ஹண்ட்ரடுன்னு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸோ டூ ஹண்ட்ரடுன்னு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு திரும்ப நான் வந்து டியை ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் அடுத்து என்ன பண்ணுறேன்னா வி டாட் வி டூ டாட் டி ஸோ இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் மூலமாக அந்த டியோட வேல்யூவை தான் த்ரீ ஹண்ட்ரடுன்னு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் திரும்ப அதை ப்ரிண்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீ டூ டாட் டிஸ்பிளே ஆஃப் அப்படிங்கிற இந்த கடைசி ஆப்ஜெக்டை வச்சு நான் இந்த டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணுறேன் இந்த டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கட
ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்து V2 டு டாட் டிஸ்பிளே அப் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு கடைசியாக க்ரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்டை வந்து நான் வந்து டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பட் அதே இது நான் இப்போ இந்த இடத்துல வி டாட் டிஸ்பிளே அப்படிங்கிற ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்டை வச்சு நான் வந்து கம்பேர் பண்ணி நான் வந்து ஒரு வாட்டி ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஸோ அதே அவுட் புட் தான் வந்துருக்குது ஸோ பார்த்திங்கன்னா வி டு டாட் டிஸ்பிளே ஆஃப் அப்படிங்கிறத கால் பண்ணும் இது போதும் இதே அவுட் புட் தான் சிங்க அதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும் நான் வந்து கால் பண்ணி காமிச்சிட்றேன் உங்களுக்கு வி டு டாட் டிஸ்பிளே கால் பண்ணும்போதும் அதே அவுட் புட் தான் வந்துருக்குது அதே போல் வி டாட் டிஸ்பிளே ஆஃப் அப்படிங்கிற அதை காய்ச்சி கால் பண்ணும்போதும் அதே அவுட் புட் தான் நம்மளுக்கு சேம் அவுட் புட் தான் வந்திருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா இந்த இடத்துல இந்த ஸ்டாட்டிக் அப்படிங்கிற இந்த கீவேலை வந்து நான் வந்து எடுத்து விட்டுடுறேன் ஸோ எடுத்து விட்டுட்டு இப்போ நான் வந்து இதை வந்து கம்பேல் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ கம்பேல் பண்ணுறேன் ஓகே கம்பேல் டன் ஸோ ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது வந்துருக்குது ஸோ பட் இதே இது இப்போ நான் இந்த இடத்துல வி அப்படிங்கிறத மட்டும் வச்சு கால் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் க்ரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்டை வச்சு நான் இதை வந்து கால் பண்ணுறேன் ஸோ கம்பெல் டன் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ இதில் வந்து ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அவுட் புட் வந்து டிஃப்ரெண்டாக வந்துருக்குங்க பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் திரும்பவும் ஹண்ட்ரட்னு வந்துருச்சு ஏன் அப்படின்னா நான் வந்து ஆல்ரெடி சொன்னது போல தான் நீங்கள் வந்து ஸ்டாட்டிக் வேரியபிளை வச்சு ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா அது வந்து ஒரே ஒரு காப்பியை மட்டும் அந்த வேரியபிள்லேருந்து எடுத்துகிட்டு அந்த காப்பிலே அதோட வேல்யூஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஸ்டாட்டிக்காக கொடுக்காமல் ஒரு குளோபலாக ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு டைமும் அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளை போய் எடுத்துகிட்டே இருக்கும் அதனால தான் நம்ம இங்கே வீடாக டிஸ்பிளேனு கொடுத்ததும் ஃபஸ்ட்டு அதோட வேல்யூ என்னதாக இருந்துச்சு ஹண்ட்ரடாக இருந்தது ஸோ ஹண்ட்ரட்னு ப்ரிண்ட் ஆச்சு இப்போ இதே இது நான் இந்த இடத்துல வி ஒன் டாட் டிஸ்பிளேனு கொடுத்தேன்னா ஸோ வி ஒன் டைமில் நமக்கு என்னவாக இருந்தது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு இதே இது நீங்கள் ஸ்டார்டிங் கொடுத்துட்டிங்கன்னா கடைசியாக அந்த இதோட வே வேல்யூ வந்து எதோ என்ன வேல்யூவாக இருந்துச்சோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ நான் ஸ்டாட்டிக்கு கொடுத்துட்டு நான் இப்போ கம்பேல் பண்ணி ரன் பண்ணுறேன் இன்னும் அதே அவுட் புட் தான் வருமான்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வராது ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற அந்த இதான் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளுக்கும் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்ஸ்க்குள்ள ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்னால் ஒவ்வொரு டைம் சேஞ்ச் ஆகிட்டுருக்கும் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்னால் ஒரே ஒரு காப்பி மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கும் ஸோ வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஜாவாவில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும்னு நினைக்கிறேன் லோக்கல் வேரியபிள் சாரி நம்ம லோக்கல் வேரியபிள் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் இந்த மூணை பற்றியும் நீங்கள் இப்போ தெளிவாக புரிஞ்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வேரியபிள் டைப்பில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா நம்முடைய மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் மெயில் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன் மெயில் ஐடி சாண்ட்ரா டெக்ஸ் பார்ட் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்ஸையும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்படின்னா தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோட அப்டேட்டும் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வா